Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zu unserem Gottesdienst, heiße ich Sie eine Erklärung willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Bitte nennen Sie uns. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Ehre Gottesdienst ist eine Einladung, Jesus Christus zu begegnen. Er lebt und ein, er spricht zu uns im Wort der Schrift, er begegnet uns in der Kommunion, in der Gemeinschaft des Weltes und nicht zuletzt ganz, ganz persönlich im eigenen Herzen. Liebe Schwester, liebe Brüder, gelobt und gepriesen sei ohne Ende Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Mit diesem Lobgebet möchte ich unseren Herrn Jesus preisen und ehren, der im Sakrament seine Liebe wahr hat, anwesend ist. Die Eucharistie ist unser wahrer Schatz auf Erden. Nichts ist schöner, nichts ist größer, nichts ist bewunderswerter als diese Anwesenheit des Auferstandenen, der zu uns kommt, um uns an dem Reichtum seiner Gnade teilhaben zu lassen und uns mit seiner Herrlichkeit zu begleiten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in unseren katholischen Kirchen brennt Tag und Nacht das sogenannte ewige Licht. Zeichen dafür, dass im Tabernakel Jesus im allerheiligsten Gegenwärtig ist. Liebe Schwester, liebe Brüder, für mich bedeutet es aber noch mehr. Mir sagt es, Gott ist da. Auch wenn wir nicht beten, ist er für uns da. Beten wir, sind wir von Gott. Er lässt sich in allen Situationen ansprechen. Ihm können wir unbefangen sagen, was uns bewegt. Der Interesse, innererste Grund zu anbieten, ist die Sehnsucht Gottes nach dir. Jede Stunde, liebe Schwester, liebe Brüder, mit ihm wirst du seine Liebe immer tiefer erfahren. Du liest dich vor ihm nieder, er macht dich groß. Wann sollen wir Jesus im Allerheiligsten Sachen anbieten? Warum haben wir ein Anbetung getan? Es gibt zahllose Gründe dafür. Die heilige Therese von Lisieux schreibt einmal an ihre Schwester, O oh meine Schwester, sei dir sicher, Jesus ist im Tabernakel da ganz für dich, für dich allein. Er brennt vor Sehnsucht danach, in dein Herz einzutreten. Liebe Schwester, liebe Gott, liebe Gott, die heilige Elitstein hat ihre Anbetungserfahrung einmal in den Satz gefasst. Der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist da nicht seinetwegen, sondern unseretwegen, weil er seine Freude ist, bei den Menschen zu sein und weil er weiß, dass wir, wie wir nun einmal sind, seine persönliche Nähe brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Führenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort ist, so oft und so lange er darf. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lieben wir es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Freuden, unsere Dankbarkeit, unsere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen, alle müssen mit ihm reden. Papst Franziskus hat einmal ausgerufen, den Herrn anzubeten, bedeutet ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Er ruft jeden von uns zu, kommt alle zu mir, die ihr euch habt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus ist Tag und Nacht im allerheiligsten Sakrament bei uns, um Sinn, Herz und Geist 
zu erfrischen. Er schenkt dir überreiche Gnade. Er ermutigt dich, tröstet dich, stärkt dich und führt dich dazu, alles Vertrauen in ihn und sein heiligstes Herz zu setzen. Aus der Kraft seiner Liebe vertreibt er jede Angst, jede Zweifel und jede Sorge. Er sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Liebe Schwestern, wir wollen nirgendwo auf Erde, nirgendwo wirst du so gehen, nirgendwo wirst du so empfangen, nirgendwo wirst du so geschätzt, als in der Gegenwart Jesu im Allerheiligsten Sacrament. Hier schenkt er dir seine einzigartige Liebe. Jede Stunde mit ihm wirst du seine Liebe immer tiefer empfinden. Je mehr wir uns in seinen Augen geliebt wissen, desto mehr können wir auch einander lieben. Liebe Schwestern, wir Brüder, der Apostel Paulus sagt im ersten Brief an die Thessaloniker, seid alle seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Liebe Schwestern, wir Brüder, seht das Lamm Gottes, das Kind beginnt die Sünde der Welt. Mit diesen Worten spricht der Priester den Einladungsritus zum Kommunium im Fass bei jeder Messe. Seht das Lamm Gottes, das ewig nimmt die Sünde der Welt. Und das ist aber nicht nur ein Einladungsritus zum Kommunizieren, sondern es ist auch ein einzigartiger Einladungsgestus zur Anbetung des Herrn im Sakrament der Eucharistie. Darum wechselt die Kirche oft die Hand des Priesters mit der Monstranz aus, um die Anbetung der Heiligen Eucharistie zu ermöglichen. Denn dieses Brot ist keine Sache mehr, wie wir schon immer Bruder, kein Neutrum, kein Ess, sondern dieses Brot ist ein Du, eine Person. Und es ist Jesus Christus selbst. Und vor der konsekrierten Hostie beginnt die Kirche mit Petrus, du bist Christus, der Sohn des erwähnten Gottes. Und darum sagt uns Paulus das erste Wort, wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Herrn des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der sieht sich das Gericht zu, in dem er ist und trinkt. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche macht sich das Wort des Apostels Thomas im Sakrament des Himmels zu eigen, in dem sie von der weißen Post hier bedenkt. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Die Feier der Eucharistie möge uns alle, liebe Schwestern und Brüder, alle unsere Familienmitglieder und den Bewohner hier in Klaustadt in der Gewissheit stärken, dass der Herr jetzt und auf allen Wegen mit mir, mit uns ist. Bitte mir um sein Erbein. Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir zu folgen und dein Werk fortzusetzen. Herr, erbarme dich. Du legst deinen Geist in uns, damit wir andere Menschen begeistern können. Christus, erbarme dich. Du sendest uns in die Welt, damit dein Reich sichtbar wird. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich uns, der Nehme von uns Sünde und Schulden, damit wir diese Feier mit reinem Herzen begehen. Lasst uns bitten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Alltags hast du uns das Ergebnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, 
die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Die Lesung ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Schwestern und Brüder, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Hört nicht auf, zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Wort des lebendigen Gottes. Das sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam ein Mann zu Jesus und fragte, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete, was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn, welche? Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So willst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch. Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. 
nochmal sage ich euch, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Als das ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr, durch dein Evangelium nimm ihn mit unsere Sünde. Der auferstandene Herr sei den Jüngerinnen und Jüngern versprochen, sie nicht als Weise zurückzulassen, sondern ihnen den Heiligen Geist als Beistand zu senden, bitte wir den Herrn, der mitten unter uns gegenwärtig ist, dass er auch uns seinen Geist sende. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Viele Menschen haben den Bezug zu Glauben und Kirche verloren oder sich enttäuscht abgewandt. Schenke ihnen Begegnungen, die sie neu deine Wirklichkeit erfahren lassen und sie ermutigen, sich darauf einzulassen. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Komm allen entgegen, die auf dich vertrauen und nach deinem Wort und Bild leben wollen und hilf, dass sie stärkende Gemeinschaft im Glauben finden. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Sei allen Kranken, Einsamen, Trauenden, Nahe und denen, die sich um sie kümmern. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die, die wegen der Corona-Pandemie auf der Seite der Verlierer gelandet sind, dass sie echte Solidarität und unbürokratisch Hilfe erfahren. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit enttäuschter Liebe, gescheiterter Beziehung, Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit kämpfen und einfach im Floh sind. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Kliniken, Heimen oder zu Hause, Kranken, Pflegebedürftigen, an Demenz leidenden und alt gewordenen Mitmenschen beistehen, dass du ihnen für ihren Dienst Kraft und Ausdauer gibst. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für all unsere Verstorbenen, dass du sie aufnimmst in dein Reich und sie in deine Liebe geborgen sind. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Du weißt, was jeder hier im Herzen mit oder ohne Worte zu dir bringt. Wir bitten miteinander und füreinander in aller Stille. Du, mein Herr und mein Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hören dürfen, wenn du uns sagen willst. Wir erinnern uns immer wieder an dich. Viele Zeichen deiner Nähe schenkst du uns. Wir danken dir, dass du auch in der Gestalt des Brotes immer wieder zu uns kommst. Wir bitten dich, hilf uns, dir immer diese Dankbarkeit zu zeigen. Dir sei Lobpreis in dir.
Du selbst hast sie uns geschenkt. Mache sie uns zum Sakrament des Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der
Saint Jesus Christus, das Lamm Gottes, erwähnt in mir, die Sünde erwähnt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot ist, wird in Ewigkeit leben. Der Leib und Blut Christi schenkt dem Lust das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, in uns Grund bringen. Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns zu ewigen Vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Segen und begüte euch, der Allmächtige und Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Singet Lob und Preis. Danke. O Geduld und Gewinne bei Sei, das allerheiligste Sakrament des Altars, von nun an bis in Ewigkeit. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Fordert der Priester bei der Verfassung auf und alle Antworten, dass es wirklich und recht Ja, Gebet ist ein Ort der Dankbarkeit. Es ist Würdig, es steht uns Menschen gut an, dankbar zu sein für alles, was uns unverdient im Leben geschenkt wird. Für alles, was das Leben schöner und lebenswert macht. Es ist recht, dankbar zu sein für alles, was uns gewinnt, was durch unsere, unsere Hände und unsere Geistesarbeit entsteht. Beginnen wir unseren Gang mit einer Litanie vor Gott. Wir antworten, Herr, wir loben dich. Du hast die Welt erschaffen. Herr, wir loben dich. Du hast uns ins Leben gerufen. Herr, wir loben dich. Du gibst uns, was wir für Leib und Seele brauchen. Für die Gesundheit unseres Leibes. Für die Gesundheit unserer Seele. Für unsere Füße, mit denen wir gehen. Für unsere Arme und Hände, mit denen wir füreinander arbeiten und einander Liebe erweisen. Für die Augen, mit denen wir sehen. Für unsere Ohren, mit denen wir hören. Für den Geruchssinn, für den Gastsinn, für die Kleidung, die uns schützt und schnürt, für den freundlichen Sonnenschein, für den lebensstattenden Regen für Nahrung und Genuss, für Blumen und Blüten, für die Schönheit der Landschaft.
schenkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferlegen am, am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Sehen auch in dieser Zeit. Und mit unserer kleinen Kraft. Suchen, was den Frieden schafft, erbarm dich, Herr. Sind wir unterwegs zu dir? Aus tiefem gläubigen Sinn sind wir unterwegs zu dir. Um dich mit ganzem Herzen zu verehren, sind wir unterwegs zu dir. Um dir Lieder des Lobes zu singen, sind wir unterwegs zu dir. Um dich aufrichtig zu suchen, sind wir unterwegs zu dir. <lacht> Herr, wir rühmen dich. Wir bekennen dich. Denn du hast uns bestellt. Zeugen in der Welt. 